അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ സാധ്യമാകുന്നിടത്തോളം നമ്മളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോട് യാത്ര പറയും യാത്ര ആയപ്പ് വലിയ ഗംഗേമം പരിപാടി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രകൃതം കാണുന്നുണ്ട് കഴിയുന്ന അത്ര അത്തരം പരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കണം നമുക്ക് വലിയ പണച്ചെലവുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അനാവശ്യങ്ങളാണ് ആളുകൾക്ക് ചായയും ചോറും ബിരിയാണിയും വെച്ച് വിളമ്പി ഒരു പേര് ഒരു പേരും പെരുമ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു വിഭാഗത്ത് പല അതിന് പല അവകാശികളും ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളിലേക്ക് വഴി തുറക്കുന്നതാണത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഒന്നിച്ചു വിളിച്ചു കൂട്ടി തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനല്ല ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായി കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് ടീ പാർട്ടികൾ തീരമാണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ നമ്മളുടെ നാട്ടു നടപ്പ് ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന കാണപ്പെടുന്ന പരിപാടികളിൽ ഒട്ടുമിക്കതിനോടും നൂറ് ശതമാനവും വിയോജിപ്പാണ് എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആ മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവുന്നു കാരണം അതൊക്കെ നമ്മളുടെ പൊങ്ങച്ചം നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ഒരു പൊങ്ങച്ചം കലർന്നു വരാൻ നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് പൈസ ചെലവാകുന്ന അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ യാത്ര പറയണം ദ്വാ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തപ്പെടിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം ഇനി അതൊന്നും ഇല്ലാത്തവരോട് ഒന്ന് പറയണം ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണം ഇതൊക്കെ വ്യക്തി തലത്തിൽ നടക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് നമ്മളുടെ ഹെറാമിൻ്റെ വസ്ത്രം നമ്മൾ സ്വയം എടുത്തണിയുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഹെറാമിൻ്റെ വസ്ത്രമില്ല സ്ത്രീകൾ മുഖം മറക്കരുത് എന്നേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാമികമായ ഏതു വേഷവും അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം ശരീരത്തിൻ്റെ ആകാര വടിവുകൾ പ്രകടമാകുന്നത് അവരുത് നമ്മളുടെ ഷാഫി ഹിഫിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ പാദങ്ങളും നമുക്ക് അവറത്താണ് അനഫി മധുബ് അനുസരിച്ച് മുൻകൈയും മുഖവും പാദങ്ങളും അവറത്തല്ല നിങ്ങൾ അറമിൽ ചെന്നാൽ സ്ത്രീകളെ കാണും അവർ കാലിൽ സോക്സ് അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല കാരണം അവർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷാ അനഫി മധുഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ വളരെയേറെ അനുയായികളുള്ള ഒരു മധുഹബാണ് ആ മധുഹബിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് മുഖവും മുൻകൈയും പാദങ്ങളും അവർത്തല്ല നമുക്ക് സ്വന്തം ഭാര്യ തട്ടോ ഒന്നും മുറിയും എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് മുമ്പൊരിക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ സ്വീകരിക്ക എന്നെ എന്നെ സ്വീകരി എന്നെ എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് യാത്രായപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഉസ്താദ് ആളുകൾ ഒരു മൂലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർപോർട്ടിൽ ഒരു മൂലയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അവരോട് പറയാണ് ഇങ്ങനെ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദ്വാ ചെല്ലണം അങ്ങനെ ആക്കണം അങ്ങനെ ആക്കണം ഒക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെ ഇടക്കിടെ ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ പിന്നെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഏയ് പോകല്ലേ പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളെ വീണ്ടും വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ ഷാഫി മധുബിൻ്റെ ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ല ഉംറ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുന്നത് വരെ അനഫി മധുഹബിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമിങ് മധുഹബിൻ്റെ കാര്യത്തിലേ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നമ്മളുടെ ഈ ഖുറാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ പറ്റിയ ചില തകരാറുകൾ അതിനുണ്ട് ഞാൻ മധുഹബുകളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആളല്ല ഏതെങ്കിലും അഫ്ദുലമ മൗലവി ഉപദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ ഉപദേശിക്കലാണ് എന്ന് പൊതുവെ എനിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കണം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഈ നാല് മധുഹബുകളുടെയും ഇമാമുകളുടെ ഇമാമുകളുടെ കാലശേഷമാണ് ഇമാം ബുഹാരി ഇമാം മുസ്ലിം തുർമുദി നസായി അഹമ്മദ് ഇബിനു മാജ പോലെയുള്ള ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ വന്നത് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇമാമിന്റെ മധു അബ് മധുകബിന്റെ ഇമാമുകൾക്ക് ഹദീസിന്റെ ലഭ്യതയിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് കിട്ടിയ ഹദീസുകളുടെ സ്വീകാര്യതയിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മധുകബുകൾക്ക് ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ട് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പരിമിതിയും ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം ഖുർആാനും സുന്നത്തുമാണ് തറക്തു ഫീക്കും അമ്രൈൻ എന്ന് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിലൊന്ന് ഖുർആൻ മറ്റൊന്ന് സുന്നത്ത് നിങ്ങൾ വല്ല കാര്യത്തിലും ഭിന്നിക്കുന്ന പക്ഷം അള്ളാഹുവിലേക്കും സുന്ന റസൂലിലേക്കും മടക്കണം ഖുർആാനും സുന്നത്തുമാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് സ്വന്തം ഭാര്യ തൊട്ടാൽ ഒന്നും മുറിയുകയില്ല എന്നാണ് പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അനഫി മഷാഫി മത ഭംഗിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമൊന്നും വേണ്ട അവരവരുടെ മട്ടിൽ ജീവിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഹറമിൽ ഈ നിലപാട് പുലരാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് കാരണം എന്താ അവിടെ ആ നമ്മുടെ മനഃപൂർവ്വം അല്ലാതെയും മറ്റും ഒക്കെ കൂടി ആയിട്ട് കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ തട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് അനഫി മധുഹബിൻ്റെ ആ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് സോ
ഒരു ഇസ്ലാമിക മനസാക്ഷിയുടെ ബോധ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അല്ലാതെ സൗകര്യം ഉള്ളത് എടുക്കുന്ന ഏതോ ലാഘവത്വത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാടിൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല യാത്ര പുറപ്പെടുന്നു പിന്നെ എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു ആണുങ്ങൾക്ക് എഹ്റാമിന്റെ വേഷമുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് എഹ്റാമിന്റെ പ്രത്യേക വേഷമില്ല ഇസ്ലാമികമായ വേഷമാവണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാമികമായ വേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ശീലമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചുറ്റിയാലും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളും അറിയാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള വേഷങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അത് സ്ത്രീകളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ അവഹേളിക്കലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പുന്നതിലൊന്നും ഒരർത്ഥവുമില്ല അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് അള്ളാഹ് നമ്മോട് പറയാണ് എന്ത് പിന്നെ യുദിനീനാലേഹിൻ ജലാബിബിഹിൻ ഇങ്ങനെ പോലെ പ്രയോഗങ്ങൾ കുറാനുണ്ടല്ലോ അവരുടെ അവർ അവരുടെ മേൽമുണ്ട് താഴ്ത്തിയിടട്ടെ ഒരിടത്ത് കൂറാൻ പറയാണ് ഈ ആയത്തൊക്കെ ആ മുഴുവൻ അതാത്ത് നമ്മുടെ സമയം ചുരുക്കമാണ് എന്നത് കൊണ്ടാണ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്താലെ പറയുന്നു അവരുടെ മുഖമക്കനെ കൊണ്ട് അവരുടെ മുഖമക്കനെ അവർ മാരിടത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിയിടട്ടെ ഈ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഖുവത്താലയും റസൂൽ ഉള്ളി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ സുന്നത്തിലൂടെയും വേഷവിധാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ശരീരത്തിന്റെ ആകാര വെടിവുകൾ പ്രകടമാവരുത് എന്നതാണ് വേഷവിധാനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഉദ്ദേശം എന്തോ ഒരു തുണി ശരീരത്തിന്റെ മേലുണ്ടാകലല്ല വസ്ത്രത്തിന്റെ ഇനത്തിലും ഉത്തര ഉറുപ്പിയ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓള് അല്ലെങ്കിൽ ഓനെ ഇതല്ല വിഷയം ആ ഉറുപ്പ്യ ചെലവാക്കിയത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ആകാര വെടിവ് മറയുന്നുണ്ടോ ഇത് പുരുഷനും ബാധകമാണ് സ്ത്രീക്കും ബാധകമാണ് അങ്ങനത്തെ വേഷം അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ ഈ ആ ശരീരത്തിന്റെ ആകാര വെടിവുകൾ പ്രകടമാവാത്ത രീതിയിലുള്ള ലേശം ലൂസായ ശരീരം മറയുന്ന വസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ഇഹറാമിൽ എന്തായാലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അപ്പോ ആ അവർക്ക് അതേയുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ വേഷമില്ല പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു തുണി രണ്ടു തുണിയാണ് ഈ രണ്ടു തുണി നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് ഉടുക്കുന്നു ഒന്ന് പൊതുക്കുന്നു ഇത് പിന്നെ ഒരിക്കെ ഈ തുണി നമ്മുടെ മേലെ വരും നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അധികം തരും അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം വരും അതാണ് കഫം പുട ഇതൊരു ഒരുക്കമാണ് എല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ച് റബ്ബിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് അപ്പൊ ഹെറാമിന്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുണ്ട് ആ മാനസികാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഹെറാമിനെ നമ്മൾ കാണണം ഹെറാമിൽ പ്രവേശിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര പെടുപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഏതിലാണോ അവിടെ വെച്ച് ഹെറാമിന്റെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവും എവിടെ നിന്ന് ഹെറാമിൽ പ്രവേശിക്കാനാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിർദ്ദേശം കിട്ടുന്നത് അത് അപ്രകാരം ചെയ്താൽ മതി എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ച ആളുകൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പുരുഷന്മാർ പിന്നെ പിന്നെ തല മറക്കരുത് സ്ത്രീകൾ മുഖം മറക്കരുത് അതുപോലെ സുഗന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് നഖം മുറിക്കരുത് അപ്പൊ അതുപോലെ പിന്നെ മീശ വെട്ടുകയോ മറ്റ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് വേണം ഇങ്ങനത്തെ വിശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ ആദ്യം നടത്തണം നീക്കേണ്ടതൊക്കെ നീക്കി വെട്ടേണ്ടതൊക്കെ വെട്ടി കുളിച്ച് വൃത്തിയായ ശേഷം ഇഹറാമിൽ പ്രവേശിക്കണം അതിനുശേഷം അബദ്ധത്താൽ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോന്നാലോ നഖം പിന്നെ പിന്നെ ചീന്തി പോന്നാലോ പ്രശ്നമില്ല ബോധപൂർവ്വം ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത് അറിയാതെ വെട്ടിപ്പോയാലും പ്രശ്നമില്ല മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതിന് ചെയ്യുന്നതിനെ തകരാറുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഹറാമിലായി ലബൈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എഹറാമിലെ നെയ്യത്ത് ഉമ്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോ തമത്വമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് തമത്വ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എഹറാം ചെയ്യുന്നത് ഉമ്രക്കാണ് എന്നിട്ട് മക്കയിൽ പോകുന്നു ഉമ്ര നിർവഹിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എഹറാമിൽ നിന്ന് തഹല്ലുലാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഹറാമിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹജ്ജും പ്രതീക്ഷിച്ച് മക്കയിൽ താമസിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഹജ്ജിലേക്ക് മക്കയിൽ താമസിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ആ ഗ്യാപ്പിൽ മതിയനെ പോകും അത് എൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണ്ട ഹജ്ജും പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വേറെ എഹ്റാം ചെയ്യുന്നു ഇതിനാണ് തമത്വ എന്ന് പറയുന്ന രീതി ഈ രീതിയാണ് റസൂൽ അള്ളി സല്ല അല്ലാ വസ്ലമ ഹജ്ജിന് സ്വീകരിച്ചത് മറ്റ് രണ്ട് രീതികൾക്കും അതിൻ്റെതായ പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് അത് താരതമ്യം ചെയ്ത് പറയാൻ ഇവിടെ സമയമില്ല അപ്പോൾ ഈ തമത്വമായ രീതിയിലായത് കൊണ്ട് ആദ്യം എഹ്റാ ഉമ്രക്കാണ് ഉമ്ര എന്ന് പറയുന്നത് എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുക മക്കയിൽ ചെന്ന് കാബം തവാഫ് ചെയ്യുക ഏഴ് വട്ടം തവാഫ് അതിലിപ്പോൾ തവാഫിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ
ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറയണം ഈ സദസ്സിൽ ഒരു പല പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് യുവതികളും യുവാക്കളുമായ അധികം പ്രായം ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളോട് ഞാൻ പറയുന്നു അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോഴൊരു പിന്നെ യാത്ര പിന്നെ പിന്നെ വാഹനത്തിൽ കയറിയിട്ടുള്ള ആ ആ ഒരു പിന്നെ സന്ദർഭത്തിൽ സുബാൻ അല്ലതി അള്ളാഹു അക്ബർ ബിസ്മില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ സുബാൻ അല്ലതി സഹറലന ഹാദ ഒമാ കുന്നു മൊക്കരിനീൻ ഒ ഇന്ന ഇല റബ്ബിന മുങ്കലിബുൻ അള്ളാഹു മകിന്ന നസ് അലു കഫി സഫറിന ഹാദ അൽ ബിറ വ തഖ്വ ഒ മിനൽ അമല ബിമ തമിമ യർദ അല്ലാഹു മഹവ്വൻ അലൈന സഫറന ഹാദ വതവി അന്ന ബുഅദ അല്ലാഹു മാ അൻത സാഹിബു ഫിൽ സഫർ വൽ ഖലീഫത്തു ഫിൽ അഖ്ൽ അല്ലാഹു മാ ഇന്ന നഊദു ബിക മിൻ വഅസാഇ സ് സഫർ വ കഅബതിൽ മൻദർ വ സൂഇൽ മുങ്കലബി ഫിൽ മാലി വൽ അഖ്ൽ ഇത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പിന്നെ ഈ പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് ഒന്നും ഇതിപ്പോ ആകെ കൂടി അജിന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ വണ്ടി കയറുമ്പോൾ മാത്രം ചെല്ലേണ്ടതുമല്ല അതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ സാധ്യമാകുന്നവർ കാണാതെ പഠിക്കണം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഫാത്യഹെങ്കിലും ഓതണല്ലോ നമസ്കാരത്തില് നമ്മളെ പൊതുവെ ഉള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് നമസ്കാരത്തിൽ നമസ്കാരം ശേഹിയാകണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഫാത്യ ഓതണം എന്ന് പറയും എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ പല ചർച്ചയുണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ കിടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നേരെ മറിച്ച് അപ്പോൾ നന്ന ചുരുങ്ങിയത് നമസ്കാരത്തിൽ ഫാത്തിയ ബോധണം ലാ ഫാത്തിയ ലിമ ലാ സ്വലാത്ത ലിമല്ലം യക്ര സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയ ഫാത്തിയ ബോധാത്തവന് നമസ്കാരമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇമാമ് ഉറക്ക ഓതുന്ന പതുക്ക ഓതുന്ന നമസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ മോമൂമുകൾ ഫാത്തിയ ബോധണം എന്തായാലും ഇമാമ് ഉറക്ക ഓതുന്ന നമസ്കാരങ്ങളിൽ മോമൂമുകൾ ഇമാമിന്റെ ഓത്ത് കേട്ടാൽ മതി പക്ഷേ പതുക്ക ഓതുന്ന നമസ്കാരങ്ങളിൽ മോമൂമുകൾ നമ്മൾ ഈ തുടർ നമസ്കരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഫാത്തിയ ബോധണം അപ്പൊ ഫാത്തിയ ബോധാത്ത നമസ്കാരമല്ല നേരെ മറിച്ച് ഹജ്ജിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വരിയില്ല ഹജ്ജിന് നിങ്ങളത്തെ ഒരു ദോഴയില്ല അതുകൊണ്ട് കണ്ടമാനം ഏട് കൂടെ കരുതി ആ ഏട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇത് അതിലും ചെറിയ കേട് ഈ ഏട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ വലിയ അക്ഷരം ഈ ഏട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ അർത്ഥമില്ല മറ്റേ ഏട് നോക്കുമ്പോൾ അർക്കത്തിട്ടിട്ടില്ല അട്ടർ കൺഫ്യൂഷൻ എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ഏടും വേണ്ട ഏടും കെട്ടി തിരിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ ഹജ്ജ് നിങ്ങളുടെ ഹജ്ജ് ബാത്തിലായി പോവും എങ്ങനെ കുറേ ദ്വാ ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ദ്വായും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതേസമയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിർബന്ധമായി ചൊല്ലേണ്ട ഒരു ദ്വാ പോലും ഹജ്ജിലില്ല എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്വാകളും ദുഖറുകളും നടക്കുന്നത് ഹജ്ജിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കാരണം ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജാതിരാജന്റെ നിർബന്ധമായ കൽപ്പനക്ക് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വിധേയമാവുകയല്ല രാജാതിരാജന്റെ വിളി കേട്ട് സർവാത്മന നമ്മൾ അവനിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ലയിച്ചു ചേരാൻ ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ പിന്നെ വേറെ തടസ്സമൊന്നുമില്ല അതൊരു ഇഷ്ടഭാചനത്തോട് ഒരു നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനെ കാണുമ്പോഴത്തെ മനോഭാവമാണ് അവിടെ പിന്നെ നിയമത്തിനൊരു ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല അവിടെ മറ്റു തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇടങ്ങാറാണല്ലോ എന്ന് പ്രായമുള്ളവർ ബേജാറാവണ്ട അതേസമയം കുറെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് അതൊക്കെ സുന്നത്തായ പ്രാർത്ഥനകളാണ് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന സാധ്യമാകുന്നവർ അത് കാണാതെ പഠിക്കണം അത്രയും പഠിക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ സുബാനല്ലതി സഹറലന നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന അത്രയെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് കടക്കാണ് അപ്പോൾ അവുദു ബില്ലാഹിൽ അലീം ഒബി സുൽത്താൻ ഹിൽ ഖദീം എന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം ഉണ്ടാവും നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹു മഷ്തലി അബുബാബ് റഹ്മത്തിക് അത്രയും ഉണ്ടാവും സാധ്യമാകുന്നവർ പൂർണ്ണമായി പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധ്യമാകുന്ന അളവിൽ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ആക്കണം കുറെ അല്ലാതെ അപ്പ ഹർമുക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് തപ്പാൻ നിന്നാൽ ആളുകൾ തള്ളി അങ്ങോട്ട് ഉന്തി മറിച്ചിടും കാരണം ഇതിങ്ങനെ ഒരു പ്രവാഹമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഏട് നോക്കലും പ്രയാസമായിരിക്കും അവിടെ നോക്കി തപ്പിത്തടയലും പ്രയാസമായിരിക്കും ഇത്തരം ദ്വാകൾ നാവിൻ തുമ്പിൽ സ്വാഭാവികമായി വരുന്ന വിധം അതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം സാധ്യമാകുന്നവർ അങ്ങനെ
അപ്പൊ സാധ്യമാകുന്ന ആളുകൾ അത് പഠിക്കണം പിന്നെ ചഫായിൽ നിന്ന് യമനിന്റെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള മൂല മുതൽ ഹജറുൽ അസുവദിന്റെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള മൂല വരെയുള്ള ആ പിന്നെ ഭാഗത്ത് റബ്ബന ആച്ചിന ഇതൊന്നും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചൊല്ലി പഠിക്കണ്ട അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതന്നെ ചൊല്ലണത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ നാവിൽ അത് വരും കാരണം ലോകത്ത് അതിലൊരു വലിയ അത്ഭുതമതാണ് അവിടെ കറുകറുത്ത കാപ്പിരി ഉണ്ടാകും വെളു വെളുത്ത വെള്ളക്കാരുണ്ടാവും നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ പല നാടുകളിൽ നിന്ന് വന്നവർ പല ആചാരങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ പക്ഷേ ഏറെക്കുറെ ഇവരെല്ലാവരും ഈ ചൊല്ലുന്നതും പറയുന്നതും ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒന്നായിരിക്കും ഏതാണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറ ചില ദ്വാകളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഷിയാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചില വ്യത്യാസങ്ങളും ചില രിവായത്തുകളിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഒഴിവാക്കിയാൽ പൊതുവെ ഒന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല ഹജ്ജിന്റെ ഉമ്രയുടെ കർമ്മ അറിയാതെ പോകുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജിന്റെ വിവരം കിട്ടാതെ പോകുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും ബേജാറാകേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഏഴ് തവാഫ് ചെയ്യുന്നു തവാഫിന് വധു നിർബന്ധമാണ് ഓ തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ വധു മുറിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തവാഫാണ് കഴിഞ്ഞതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വധു മുറിഞ്ഞത് എവിടെ വെച്ചാണോ ആ അതിനു മുമ്പുള്ള എണ്ണം പൂർത്തി പിന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തു പോയി വധു ചെയ്തു വന്ന് ബാക്കി പൂർത്തീകരിക്കണം തവാഫ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇത് നാലാണോ അഞ്ചാണോ എന്ന് സംശയിച്ചാൽ നാല് എന്ന അസിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞതിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ദിക്കറാവാം ദ്വായാകാം മലയാളത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം അറബിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം വെറുതെ നടക്കരുത് വെറുതെ നടക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെന്നപ്പോൾ ഹജ്ജിൻ്റെ സമയത്താണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ബിസ്മില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അപ്പം എന്താണ് അവിടെ ഹജ്ജറുൽ അസ്വദ് ഉണ്ട് തവാഫിലേ ഹജ്ജിനാണ് ഓർക്കണം ദുൽഹജ് പത്തിൻ്റെ പിന്നെ തവാഫുൽ ഇഫാല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് അപ്പം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ സൗദി അറേബ്യയുടെ ലീ ടി വിയുടെ ലൈവ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ക്യാമറ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മത്താഫിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഈ അജർല സ്വാദിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പുറത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ സെൽഫി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൂടിയല്ല ഇതൊന്നും അല്ല പരിപാടി നമ്മൾ അതിലങ്ങ് ലയിക്കണം ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി സാധാരണ പറയാറുള്ളത് അത് സൈബർ സ്പേസ് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രയോഗമാണ് ഈ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഈ ഡാറ്റകൾ എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൈബർ സ്പേസിലാണ് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സഭയിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിച്ച് 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 ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിസരം മറക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരവസ്ഥ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഒറ്റക്കാണ് അറമിൽ വേറെ ആരുമില്ല എന്ന മട്ടിലാണ് ഞാനും എൻ്റെ യജമാനനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന മനസ്സോടത് ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ കാഴ്ച കണ്ട് കാഴ്ച ഒക്കെ പിന്നെ ഇരുന്ന് കണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല തവാഫ് തവാഫ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് ശരീരത്തോടെ ആവണം അത് മനസ്സോടെ ആവണം മനസാന്നിധ്യത്തോടെ ആവണം ഏഴ് തവാഫ് ഏഴ് തവാഫ് കഴിഞ്ഞ് നല്ലോണം ദൂരെ മാറി നിന്ന് മക്കാം ഇബ്രാഹിമിൽ നിസ്കരിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടുക മക്കാം ഇബ്രാഹിമിൽ നിസ്കരിക്കാനേ പറ്റൂല മക്കാം ഇബ്രാഹിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മത്താഫിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സജീവമായ സ്ഥലമാണ് ഒരു കാരണവശാലും അവിടെ നിസ്കരിക്കരുത് എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ നമുക്ക് ചവിട്ട് കൊള്ളും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ നിർബന്ധമായ തവാഫ് നടത്താൻ പറ്റാതാവും ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് മക്കാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ സാധ്യമാകുന്ന എവിടെയാണോ ഒഴിവുള്ളത് അവിടേക്ക് മാറി നിന്ന് രണ്ടരക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് ലേശം സംസം വെള്ളം കുടിച്ച് നേരെ നമ്മൾ സഫയിൽ പോകുന്നു സഫയിൽ നിന്ന് മറുവയിലേക്ക് മറുവയിൽ നിന്ന് സഫയിലേക്ക് അങ്ങനെ എണ്ണം ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നടത്താൻ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായും അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം പുരുഷന്മാർ പിന്നെ ഹജ്ജിൻ്റെതാവുമ്പോൾ പിന്നെ മുടി വെട്ടുകയാണ് നല്ലത് കാരണം ഹജ്ജിന് ശേഷം ഹജ്ജിനോട് അനുബന്ധിച്ച് മുടി പൂർണ്ണമായും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഉമ്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് മുടി വെട്ടുകയും സ്ത്രീകൾ മുടിയുടെ ഒരു അല്പഭാഗം റൂമിൽ പോയ ശേഷം അവിടെ തന്നെ പരിസ്യമായിട്ട് മക്കരൊക്കെ ഊരിയിട്ട് ഭയങ്കര സംഭവമാക്കാതെ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ അവിടെ പോയാലും ആളുകൾ പല ടൈപ്പും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഈ
man sharrafahu wa karramahu mimman harrab mimman hajjahu wa bi'tamara hajj cheyyanum umra cheyyanum vanna aalukale aalukalku aalukalil ninnu ee haramineyum adinde chuttuvaadineyum an paripari pavitramaakkugayum aadarikkugayum cheyyunavarkku pavitradeyum aadaravum vardhippikkunnana dua irukkanadu adu kondu avada nalavaadu valare pradhanamaan മറ്റുള്ളവരെ വെറുപ്പിച്ചിട്ട് പരമാവധി എന്റെ നിസ്കാരം എന്ത് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടിയില്ല മക്കാമ ഇബ്രാഹിം ഞാൻ മക്കാമ ഇബ്രാഹിമിൽ നിസ്കരിച്ചു തോന്നും ഇവിടെ അജിന്റെ അന്നേ നമുക്ക് വലിയ ദുൽമ നല്ലത് എന്താ അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ പറ്റുക ആളുകൾക്ക് അമല് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പുണ്യം വാരിയെടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ മതസങ്കല്പം അനുസരിച്ചല്ല നമ്മൾ ഒരു വക്കൂനു അൽ മുസ്ലിം അല്ല എന്താണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം കിടമത്സരം നടത്തരുത് പരസ്പരം പക കാണിക്കരുത് പരസ്പരം അസൂയ കാണിക്കരുത് പരസ്പരം തമ്മിൽ തർക്കിച്ച് ഒരുത്തനേക്കാൾ വലിയ വില കൊടുത്ത് വേറൊരുത്തൻ വാങ്ങരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സാഹോ സഹോദരരെന്ന രൂപേണ ദൈവദാസന്മാരായി വർത്തിപ്പിൻ അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് ഒരൊറ്റ ദിവസം അല്ല വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ അത് വ്യത്യസ്ത സീസണിൽ വ്യത്യസ്ത ആളുകൾക്ക് ആക്കാം അള്ളാഹ് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉന്തുന്നതും തള്ളുന്നതും നമ്മൾ തിക്കുന്നതും തിരക്കുന്നതും ഉന്തി തള്ളി തിക്കി തിരക്കി തമ്മിൽ അകലാനല്ല തമ്മിൽ കൂടുതൽ അടുക്കാനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവർക്ക് അൻസാരികളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനോഹു താല പറയാണ് അവര് നേരത്തെ തന്നെ അവര് നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥാനം കൈയടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമികമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു നല്ല പദവി അവരുടെ സമർപ്പണം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തു എന്നിട്ട് അവർ മുഹാജറുകളെ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു അവരൊരുപാട് സഹിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല മുഹാജറുകളെ അവർ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു ആ വരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പല ആളുകളുണ്ടല്ലോ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളുണ്ട് നമ്മളിവിടെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു റൂമുണ്ട് അവിടെ ഒരു സൗകര്യം ഒരു ഫാമിലിക്ക് കൊടുത്താൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ നമുക്ക് പിന്നെ കെട്ടാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കുടുംബത്തെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചോളാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മനസ്സിൽ മറ്റേത് അവിടുത്തെ മക്കയിൽ അറിയപ്പെട്ട കച്ചവടക്കാരനാണ് ആ അയാളെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചോളാം കാരണം ബിസിനസിന്റെ ഒരു ഒരു തലം എനിക്ക് പിന്നെ വികസിപ്പിക്കാൻ ഈ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ ഉപകാരപ്പെടും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലേ മനുഷ്യർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് അല്ല പറയുന്നത് ഈ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വന്നവരെ മദീനക്കാർ സ്വീകരിച്ചപ്പോ മദീനക്കാരായ ആ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ അവർക്ക് മക്കക്കാരിൽ നിന്ന് മക്കയിൽ നിന്ന് വന്നവർക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഒന്നിലും ഒരു നോട്ടവുമില്ല ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മളിലേക്ക് വന്ന ഈ കൂട്ടരുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് കോപ്പ് എന്ന ഒരു നോട്ടവുമില്ല അതൊന്ന് പിന്നെയോ അവരുടെ അടുത്തുള്ളത് അവരെക്കാൾ പ്രാമുഖ്യം ഇവർക്ക് എന്ന നിലപാടും അവർ സ്വീകരിച്ചു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ ഈ ഒമയൂക്കിഹിം ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഏത് അവർക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്ക തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുക ഇത് അതുമാത്രല്ല ആ വന്നവരുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിലൊന്നും ഒരു കണ്ണുമില്ല ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണോ അത് ഒന്നാമതായി അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇവർ സന്നദ്ധമാണ് ഇവരാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ഇവരെന്താ നടന്നിടമാണിത് ഇവർ വളർന്നിടത്താണിത് ഇവരുടെ രംഗമാണ് നമ്മുടെ രംഗം ഇവരുടെ മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ മാതൃക അവിടെ ഒന്തിനും തിക്കിനും തിരക്കിനും ഹജ്ജ് അറിയപ്പെട്ട കുറച്ച് മാസങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ആര് ഹജ്ജിന് ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്ത് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞോ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ അധർമ്മങ്ങളിൽ അധർമ്മങ്ങളില്ല ദുർവിചാരങ്ങളില്ല ബഹളങ്ങളില്ല വേറെ ലഹളകളില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഓർക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനം എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ ക്ഷമ എല്ലാ ആജിമാരും അത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കണം ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ എന്തിനെ പറ്റിയാ സൂലു ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ശവകുടീരത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പൊമ്പർന്നോളം അലമറിട്ട് കറിയ കരയാണ് അലമറിട്ട് പര കഴിഞ്ഞത് കണ്ടപ്പോൾ റസൂല പറഞ്ഞു പൊമ്പർന്നോളം ഇങ്ങനെ കരയണ്ട ഇതൊരു അതബില്ലാത്ത കരച്ചിലാണ് ഇങ്ങനെ കരയരുത് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളാളൊന്നല്ലോ മരിച്ചത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കാൻ നല്ല സുഖല്ലേ പൊമ്പർന്നോൾ റസൂൽ എന്നാൻ്റെ നേരെ റസൂൽ അപ്പത്തെ ഓളം മാനസികം അനുസരിച്ച് ഓളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ള അൽക്ക് പോയി റസൂൽ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ആളുകൾ ഇജ്ജ് ആരോടാ അപ്പ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയോ ആരാ അള്ളാൻ്റെ റസൂലാണ് പൊടച്ചോനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇവൾ പൊമ്പർന്നോൾ റസൂൽ
അതെ റസൂല് ഞാൻ നിങ്ങളെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല റസൂൽ അല്ലാതെ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ അസബുറു ഒരു ദുരന്തം സംഭവിക്കുന്ന ആദ്യ നിമിഷത്തിൽ എന്ത് നിലപാടെടുക്കുന്നോ അതാണ് സബർ ചിലപ്പോ യാത്ര അമീർ നിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ സംസം വെള്ളത്തിന്റെ കീറ്റ് കാണാല്ല എവിടെ നിന്ന് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേ ഇതുകൊണ്ട് കേട്ടപാട് ഇയാൾ എന്ന ജാത അവിടെ നിന്ന് പറയണ്ടേ രണ്ട് തെറി എവിടെന്നപ്പ ഇയാൾ വരുന്നത് മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഓ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അസബുറു ഇന്ദ സ്വതുമത്തിൽ ഊല ഒരു ദുരിത ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും ഒരു സംശയവും ആ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ കുട്ടികളെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടികളുടെ പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് ഊരാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് കുട്ടികളുടെ ഇങ്ങനത്തെ ടാഗ് കുട്ടികളുടെ പുറത്ത് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പുറത്ത് നീ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിധന്മാരായ കുട്ടികൾ ഇത് ഊരിയിട്ട് ആദ്യം ഇത് വലിച്ചെറിയും എന്നിട്ട് കുട്ടി പിന്നെ വേറെ കൊടുക്കാൻ പോകും രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളായിട്ട് ഹർമ്മല് ഒരാഴ്ച കറങ്ങിയതിന്റെ അനുഭവം കൂടി ഉണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ കൈ കെട്ടുവോളം നല്ല അനുസരണത്തിൽ കുട്ടി നിൽക്കും കൈ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓം പാട്ടും പാടിയിട്ട് സഫിന്റെ നടുകൂടി അങ്ങനെ പോകും ഹറമാകുമ്പോൾ പിന്നെ ആ സഫിന്റെ ഇടയിൽ നടക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് പ്രത്യേകം അത് വേറെ ഉണ്ട് സംഗതി പ്രശ്നമാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വഴി വിരിയാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് യാത്രാമീറുമാരുടെ നിർദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതാണ് സംഘടിത ജീവിതത്തിന്റെ അധ്യാപനം കേൾക്കലും മനുസരിക്കലും ആദ്യം കേൾക്കലാണ് കേൾക്കു പറയുന്ന നേരത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാതെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമൂഹ താഴ്ത്തു കേൾക്കലും മനുസരിക്കലും ഫിമാഹബരിഹ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ഫിൽ ഉസിരി വല്ലുസിരി നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ളതായാലും ശരി നിങ്ങൾക്ക് വിഷമകരമായാലും ശരി അതാണ് ഇസ്ലാം മിന്റെ അധ്യാപനം ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ശീലിക്കുകയാണ് നമ്മൾ യാത്രയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉമ്ര മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഹജ്ജിലേക്ക് കടക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തവാഫ് ചെയ്ത് ഹർമിൽ പിന്നെ എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചത് നമ്മളുടെ മീക്കാത്തുകളിൽ നിന്നോ മീക്കാത്തുകളുടെ മുമ്പേ വെച്ചോ ആണ് ഈ യമനിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോകുന്ന ആളുകളുടെ അഞ്ച് മീക്കാത്തുകളിൽ നമ്മുടെ മീക്കാത്ത് യലം ലം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കരിപ്പൂരോ അല്ലെങ്കിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരിയോ എവിടെന്നാ യാത്ര പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കും തകരാറൊന്നുമില്ല ഈ മീക്കാത്തിന്റെ മുമ്പേ നമ്മൾ നെയ്യത്തും ചെയ്താൽ സംഗതി മതി അങ്ങനെ ചെന്നു നമ്മൾ തവാഫ് ചെയ്തു ഏഴ് തവാഫ് ചെയ്തു ഏഴ് സായി ചെയ്തു മുടിയെടുത്തു ഇതോടുകൂടി ഉമ്രയായി ഇതാണ് ഉമ്ര അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഉമ്ര കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സാധാരണ കുപ്പായവും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ആയി സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ മക്കയിൽ അങ്ങനെ കഴിയാണ് എവിടെ ഒരു റൂമിൽ സാധ്യമാകുന്നിടത്തോളം അറമ്മിൽ വരണം ഭയങ്കര ആവേശത്തിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടിയിട്ട് അറമ്മിലേക്ക് ജിഹാദ് ചെയ്തിട്ട് വരരുത് ഏത് പ്രത്യേകിച്ചും ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ കാരണം എന്താ ആ ആവേശം പിന്നെ അവസാനം അജിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇയാൾ രോഗിയായി പോകും അതുകൊണ്ട് മകരിവിനൊക്കെ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസറിന് വന്നിട്ട് മകരിവും വിഷയം പിന്നെ മകരി അസറും മകരിവും വിഷയം അറമ്മിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോയിക്കോ പക്ഷെ ലോഹറും അസറും നിങ്ങൾ റൂമിന്റെ അടുത്തുള്ള പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചോ ആര് ശാരീരിക പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കും നന്നായി ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും സംസം വെള്ളം തണുത്തത് തന്നെ കുടിക്കും ഒരാലെണ്ണം കണ്ട് ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കഫക്കെട്ട് ചുമ തൊണ്ടവേദന മൂക്കടപ്പ് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചു വരും ബാക്കി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും അത് ബാധിക്കും ഒരു കാരണവശാലും തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കലാണ് അപ്പൊ നല്ലത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ തോന്നും അപ്പൊ വിഷയം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ മക്കയിലാണുള്ളത് അത് നല്ല അളവിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ ദുൽഹജ് എട്ടിന്റെ ദിവസം നമ്മൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഒമ്രക്ക് ഒമ്മക്കയുടെ പരിധിക്ക് പുറത്തു പോയിട്ട് തവാ എഹ്റാം കെട്ടി വരണം ഒമ്രക്ക് നേരെ മറിച്ച് ഹജ്ജിന് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് ആ റൂമിൽ നിന്ന് എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ദുൽഹജ് എട്ടിന് നമ്മൾ എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ സംശയം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾ ഹജ്ജിന്റെ ഇടയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒമ്ര മുപ്പത് ഒമ്ര നാൽപ്പത് ഒമ്ര ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത്ര മോശമാകാൻ
അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണോ ചെയ്തോ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ കണ്ടമാനം ഉമ്ര വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സാമർഥ്യം മാത്രമാണ് ഇബാദത്തുകൾക്ക് ആ സാമർഥ്യമല്ല നിഷ്കളങ്കമായ നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് പ്രധാനം എന്ന് മാത്രം അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദുൽഹജ് എട്ടിന് റൂമിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ച് നേരെ മിനയിലേക്ക് പോകുന്നു അന്ന് മിനയിൽ കസറാക്കിക്കൊണ്ട് നമസ്കരിച്ച് മിനയിൽ നിൽക്കുന്നു ദുൽഹജ് ഒമ്പതിന് നമ്മൾ അറഫയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു ഇതൊന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ മറന്നു പോകുക വിട്ടുപോകുക ചെയ്യില്ല കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ ആരോ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന പണിയല്ല ഇതൊക്കെ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ദുൽഹജ് ഒമ്പതിന് നമ്മൾ അറഫയിലെത്തുന്നു ഉച്ചക്ക് മുമ്പ് അറഫയിലെത്തുകയും ഉച്ച മുതൽ മഗ്രിബ് വരെ മഗ്രിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യാസ്തമയം വരെ അറഫയിൽ നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നു അറഫയിൽ നിന്ന് അറഫയിൽ മഗ്രിബ് സൂര്യൻ അസ്തം അവിടെ വഹുറും അസുറും ജമ്മും കസറുമാക്കിയിട്ട് അറഫയിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു വഹുറിന്റെ സമയത്ത് എന്നിട്ട് പിന്നീട് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മുസ്തലിഫയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു മുസ്തലിഫയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടെൻറ്റും സൗകര്യമൊന്നുമില്ല അതൊരു ഒഴിഞ്ഞ ഒരു വലിയ പള്ളിയുണ്ട് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും രാത്രി താമസിക്കുന്നു മിക്കവാറും സംഭവിക്കുക എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അറഫയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് മുസ്തലിഫയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് നേരം വിളിത്തു അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങണ പ്രശ്നമൊന്നും ഉത്ഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അധിക ടീമിനും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത മുസ്തലിഫയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഏഴ് കല്ല് കുറുക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് സുബൈ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പുറപ്പെടണമെന്നാണ് പക്ഷെ പ്രായോഗിക സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ യാത്രാ മീറുമാർ എന്ത് നിർദ്ദേശമാണോ തരുന്നത് അത് പാലിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരോട് ആ വിഷയത്തിൽ തർക്കിക്കരുത് കാരണം പല വശങ്ങളും പരിഗണിച്ചായിരിക്കും അവർ നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് അങ്ങനെ മുസ്തലിഫയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മിനയിൽ പോകുന്നു അതിലെ ജംറത്തുൽ അക്കബയിൽ ഏഴ് കല്ലുകൾ എറിയുന്നു ഏഴ് കല്ല് ഒന്നിച്ചെറിഞ്ഞാൽ പറ്റൂല ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് തെക്കുപീർ മുഴക്കി എറിയുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് അറമ്മിൽ ചെന്ന് ഏഴ് തവാഫ് ഏഴ് സായി അതിനുശേഷം മുടിയെടുക്കൽ എന്നിട്ട് പിന്നെയും മിനയിൽ തന്നെ ചെന്ന് അവിടെ താ തമ്പടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ദുൽഹജ് എട്ടിന് നമുക്ക് വലിയ തിരക്കില്ല കാരണം മിനയിൽ എത്തിയാൽ മതി ദുൽഹജ് ഒമ്പതിന് വലിയ പ്രശ്നമില്ല കാരണം മിനയിൽ നിന്ന് അറഫയിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ ഫ്രീ ആയി ദുൽഹജ് ഒമ്പതിന് രാത്രി മുസ്തലി ദുൽഹജ് ഒമ്പത് രാത്രി മുതൽ ആ മുടിയെടുക്കുന്നത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ തഹല്ലുൽ എന്ന് പറയാവുന്ന ഈ തവാഫുൽ ഇഫാല കഴിയു കഴിയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചു വരുന്ന അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ എറിയുന്നു മിനായിൽ ചെന്നിട്ട് എറിയുന്നു അതിനുശേഷം ഏഴ് തവാഫ് ചെയ്യുന്നു ഏഴ് സൈ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മുടിയെടുക്കുന്നു തിരിച്ച് മിനയിൽ തന്നെ എത്തുന്നു ആ ഒരു ദിവസം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്ക് പിടിച്ച ദിവസമായിരിക്കും ഏറ്റവും സംഭവ ബഹുലമായ ഹജ്ജ് പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം കൂടിയാണ് ഒമ്പത് ഒമ്പതിന് ആ അറഫയിലുള്ള ഹജിമാർ നോമ്പ് പിടിക്കരുത് ഇവിടെ നമ്മളെ ആളുകൾ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നത് പോലെ അവർക്ക് നോമ്പ് സുന്നത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ എന്നിട്ട് പിന്നീട് രണ്ടു ദിവസം കൂടി മിനയിൽ നിൽക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടിന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മിന വിടാം അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഏറു കൂടി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് വിടാം ഏറിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നമുക്കറിയണം അതിനൊക്കെ പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തു പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവുമില്ല പക്ഷേ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്ന അവസാനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു സുബാന ഹുഹത്താല അജ്ജിനെയും ഉമ്രയെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആയത്തുകൾ ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചാൽ മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ വിശേഷിച്ച് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതലുള്ള ആ ഭാഗം അൽ ഹജ് അഷൂറും മാലുമാത്ത് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അവിടെ അള്ളാഹു സുബാന ഹുഹത്താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പിന്നെ നമ്മളോട് മൂന്ന് പിന്നെ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ആ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആയത്തുകൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ആയത്തൊക്കെ എനിക്ക് കാണാതറിയാം പക്ഷെ അതിപ്പം സമയമില്ല അതിൽ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നത് തക്വയെ കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് തക്വയാണ് പിന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ദിക്രിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇസ്തിഹഫാറിനെ കുറിച്ചാ
അത്രയും സൂക്ഷ്മതയിൽ നമ്മൾ നിലകൊള്ളണം കണ്ണിനെ അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം മനസ്സിനെ അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം അച്ചടക്കം അങ്ങനെ പാലിക്കണം അപ്പൊ തക്കവ അസാധാരണമായി വേണ്ടി വരും പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ല പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ജിക്കറ് മറ്റൊന്ന് ഇസ്തേഫാർ ധാരാളമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ധാരാളമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അറിയുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ പഠിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലാം ഏടിൽ നോക്കി അർത്ഥം അറിയുന്ന പ്രാർത്ഥന വേണമെങ്കിൽ ഏടിൽ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനു പുറമെ നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അറഫയിലൊക്കെ ഇരിക്കണ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും റബ്ബിനോട് പറയണം റബ്ബിനോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവരുത് നമുക്കുള്ള ഒന്നും റബ്ബിനോട് പറയാൻ പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിന് ഇപ്പം എന്ത് ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുത്താൽ മാറ്റി വെച്ചു തരും മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് ഇതൊക്കെ ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങി കിട്ടിയാൽ മാറ്റി വെച്ചു തരും എന്ന് പറയാൻ ആളുകളുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ ഈ പറഞ്ഞ കാശ് കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയോ നമ്മളുടെ ലിവർ നമ്മളുടെ കിഡ്നി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവം നമ്മളുടെ അവയവങ്ങൾ നമ്മളുടെ ആയുസ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം അപകട മരണങ്ങൾ മാരക രോഗങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ കുട്ടികളുടെ ചികിത്സകൾ വിദ്യാഭ്യാസം വിവാഹം തൊഴിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് നിരത്തി പരത്തി പറയണം റബന അതിന ഫിദുന്യ അസന ഉഫില്ലാഹൃത്തി അസന തവക്കന അദാബന്നാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നാട്ടർത്താനം പറയാൻ നിൽക്കരുത് ആദ്യം പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ പിന്നെയും പറയണം ആവർത്തിച്ച് ദ്വാരെന്ന് പ്രാ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം കരളുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കരയണം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സ് തട്ടി കരയണം നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ലോകത്തെ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സംഘടിതമായി സമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യുന്ന സംഘങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മളുടെ ആഹ്രത്ത് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര പറയാണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ പിഷ്കന്മാരാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുല പറയുന്നു എന്റെ നാഥൻ നിങ്ങളെ വെലവക്കുമായിരുന്നില്ല റസൂലെ താങ്കൾ അവരോട് പറ എന്റെ നാഥൻ നിങ്ങളെ വെലവക്കുമായിരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ദ്വാ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ദ്വായിൽ ഒരു വിഷുക്കും കാട്ടരുത് വിസ്തരിച്ച് പറയണം റബിനോട് ഒരൊറ്റ ദാസന്റെയും ഒരു ദ്വാഴിയുമില്ല സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരൊറ്റ ദാസന്റെയും ഒരു ദ്വാഴിയുമില്ല അതിന് മൂന്നാലൊരു വിധം ഉത്തരം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടല്ലാതെ ഒന്ന് ചോദിച്ചത് കിട്ടും ഹജീസിൽ വന്നതാണ് രണ്ട് മറ്റൊരു വിപത്ത് തട്ടി മാറ്റും മൂന്ന് ഇതൊരു സൽക്കർമ്മമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കൂലി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന വെറുതെയല്ല പ്രാർത്ഥന നഷ്ടമല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അറഫയിൽ അങ്ങനെ വേണം മിനയിൽ അങ്ങനെ വേണം മുസ്തലിഫയിൽ അങ്ങനെ വേണം തവാഫിനിടയിൽ അങ്ങനെ വേണം സായിന്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ വേണം കാരണം അള്ളാഹു സുബാനുഹുല അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോന്നാലും അല്ല പറയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളെ ഓർക്കുന്നത് പോലെ അല്ല അതിലേറെ നിങ്ങൾ അല്ലാനെ ഓർക്കണം കതി കിരിക്കും മാബാക്കും ഔ അശ്വത്ഥ ദിക്കറ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാപ്പാമാർ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനേക്കാളേറെ എന്നുള്ള പറയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയെ പറയാണ് ഇപ്പത് അല്ല അല്ലാനെ ഓർക്കണം ഇതാണ് ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഉമ്രയെയും അജ്ജിനെയും സംബന്ധിച്ച് പൊതുവിൽ പറയാനുള്ളത് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളോ വ്യക്തതകളോ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടുണ്ടായ സംശയങ്ങളോ പറയാത്തത് കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന അന്വേഷണങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അത്യാവശ്യമുള്ള അങ്ങനത്തെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാം അതിനിവിടെ സന്ദർഭമുണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ചിത്രം പറയാനേ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓരോ അമലും അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകൾ നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്ത് കേട്ടാലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം എന്താണ് അതവിടെ ചെന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിൽ ബേജാറാകേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് വളരെ പ്രകടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞത് പിന്നെ ജനം പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഏത് വഴിക്കാണോ ആ വഴിക്കും നിങ്ങളും പോയിക്കോ അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം കാരണം എന്താ ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരാൾ മാത്രം നട്ടം തിരിയുന്ന പ്രശ്നം അവിടെ